fans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les digo una nueva video review. Bueno, hoy tenemos una figura largamente esperada, sé que les encanta que diga esto porque para mí todas las figuras son largamente esperadas. <ríe> no, en serio. Eh, es una figura que sí que está esperando porque resulta de que, bueno, es UTR2, aquí tenemos al 1, que es Challenger de Unique Toys, como ustedes que es la versión de Optimus Prime de The Last Night. Y digo que era largamente esperada porque... Yo eh, lo ordené hace, uf, no sé, mucho tiempo, en mayo quizás o, o antes. Pero por problemas logísticos se eh, conoce que Unique Toys no tuvo en cuenta que iba a tener tantísima demanda esta figura. Y la primera, la primera oleada, la primera wave, se acabó completamente. La V1 se acabó. Entonces tuve que esperar a, que la a la que la repusiera reponieran, si la palabra exacta, repusieran, está mal dicho, reponieran para poder conseguir la compré a través de Bitoys, que es un, una tienda aquí española y ya me comunicó que la primera oleada estaba completamente agotada y que tenía que esperar la segunda oleada entonces si tengo que esperar, desde el lanzamiento creo que fue el 1 de octubre, pues dos meses dos meses largos, largos, de hecho muy largos, pero bueno, al final la espera ha merecido la pena, que sepan ustedes que estas cosas pues pasan y hasta a veces eh, las compañías no tienen en cuenta realmente tantas figuras y no hacen tiradas lo suficientemente grandes como para poder satisfacer la demanda. Bueno, la caja es mucho, 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 mucho más grande que la de Peruquil en todos los aspectos, también la figura viene transformada se mataron las dos cajas, pero bueno, como siempre les digo, no pienso editar esto porque no quiero. Quiero que con ustedes lo que pase la Revian y todos los entesijos de una Revian. Bueno, ven ustedes las cajas mucho, mucho, mucho más grandes en ambos aspectos. También es verdad que esta figura viene transformada en modo robot y esta no viene en modo alterno. También ven ustedes que tiene una ventana para poder exhibirla. Y es curioso, les digo, porque esta figura es que en modo alterno es muy pequeña, pero claro, está da igual que sea en modo alterno o modo robot es bastante más grande. Bueno, la caja, eh, pero mira el negro, la caja, mmm, reminiscencia de Masterpiece quizás, aunque ya digo que la forma, pues, sobre todo por la ventana, ninguna caja Masterpiece tiene ventana. Entonces, bueno, algunas sí que tienen, van a perdonar que algunas de Asbro, como por ejemplo Star Screen o... Thunder Cracker, cuando salió es que tenían ventana, pero lo normal es que las cacaras no tengan ventana para exhibirlas. Bueno, eh, letras plateadas, y que todo es Challenger, una imagen de este Optimus Caballero, no sé si una estética de caballero, más de 10 años, por supuesto, luego de Unique Toys, vemos aquí arriba vemos el modo alterno, cuesta creer que esta figura se va a transformar en un modo alterno, luego veremos, cuesta mucho creerlo, pero tiene modo alterno, porque es más una escultura una estatua más que una figura. Vemos ustedes aquí un, una imagen del modo robot, el Challenger por todos lados, Challenger, otra imagen por todos los lados, y la parte de las recomendaciones en perfecto chino japonés, no sé, soy de calidad china, le digo porque Unique Toys único que es una empresa japonesa, pero bueno, eh, da igual, soy de calidad china y parece que las letras están en chino. Y vamos, lo de que es una empresa china o japonesa no se puede asegurar, en teoría es japonesa, pero no se lo puedo asegurar. Así que no me tomen como que le dije que sí que era japonesa. Bueno, aquí imagen de la figura con todos los accesorios que trae, varias imágenes. Eh, esto, no sé, el lazo de regalo me, me vino, me, no sé, me pareció bastante curioso. Quizás es por lo que trae extra que no viene aquí, que lo tiene resaltado. Y también, bueno, aquí vemos las, eh, el aviso para los pequeños en perfecto inglés y aquí vemos el huevo para contactar con con Unique Toys que es de los ustedes que Weibo es la página por eso yo que no sé si es japonés o china porque utilizan Weibo pero bueno Weibo utiliza todo el mundo ahora es como digamos el Facebook chino más o menos así decirlo y el regalo es quizá por tener de regalo decirles que hay una base una base de exposición preparada pero se supone que saldrá con Megatron que van a hacer una versión de Megatron que ya han anunciado bueno el la caja de cartón es una caja de mucha, 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 mucha calidad. Vean ustedes, es un plástico, es un cartón plastificado y está como redondeado en las esquinas, al igual que la otra caja y la caja de Unique Toys del combiner eh, de Brutico. Entonces, una caja de cartón, eh, vean ustedes, de un cartón extremadamente grueso y de un cartón de muchísima calidad. En este caso, Unique Toys nunca. Eh, nos dará una calidad en nada más cosa de la cuenta. Pasa que ven ustedes que parece que no puse bien la figura y a pesar de tener un doble plástico al quitar los. Pues ya la transformé, por supuesto, pero al quitar las. 
Bueno, al abrirla pues se ha caído todo, 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 todo. Bueno, una cabeza extra, luego explicaré el por qué tiene una cabeza extra. Bueno, ustedes que también tenemos aquí la espada, las dos caras, luego les enseñaré todas las cosas, el escudo y esa especie de cuchillo que se le pone aquí en la mano, no sé cómo se llamará, pero bueno, es para apuñalar posiblemente. Curioso que es un plástico transparente en la parte de fuera, que aunque se pueda ver, y, y la parte interior es negra para que un contraste, que un contraste muy bonito. Y la figura viene dentro de una bolsa de plástico y ahora vienen los extras que le dije y vamos a echar primero las instrucciones el manual eh, eh, cómo decirlo eh, finalmente es una mierda realmente uno no se entera nunca lo que tiene que hacer bueno primero vamos a ver la tarjeta la tarjeta es una tarjeta preciosa y ustedes tiene aquí como unas un degradado en gris que le hace que se vea no sé si se va a apreciar pero le hace que se vea realmente bonita y ven ustedes por detrás la la imagen tan buena con el cielo, como estrellas fugaces cayendo, es, bah, es espectacular muy muy bonita, eh, bonita, preciosa, muy muy buena ven ustedes aquí tienen las características y es una tarjeta que me ha sorprendido, por supuesto es un grosor, ustedes, es más grosor que una tarjeta de crédito prácticamente, un grosor espectacular y una tarjeta eh, realmente bonita wow, muy muy bonita, espectacular y pero luego en cambio tenemos el contrapunto de las del manual, eh, una mierda, realmente es que es una mierda, no puede llamar otra cosa primero, por un lado no viene escrito nada, yo no sé, ya que hacer un manual tan grande, como ustedes me la caja pues casi mejor está más pequeño y ponerlo por los dos lados escrito y luego, eh, vean ustedes que tenemos el manual aquí completamente y creo que noten ustedes una cosa que yo al principio no me di cuenta en internet se decía que la pila que necesitaba era la AG07 o sea, AG01 o LR621. ¡No! Es la AG, bueno, ustedes, AG0 LR521. Que una de las pilas más pequeñas que he visto, yo, si no la más pequeña que he visto. Porque creo que lo tienen ustedes, eh, bueno, por AG0 no lo va a decir nada, pero el LR521 significa que la pila tiene 5 milímetros de diámetro y 2,1 milímetros de espesor. Entonces, eso es muy importante. Y no sé por qué la gente, viendo esto, recomienda la SR621, no, LR521, para que se pueda poner bien. Si no, la otra apenas entra dentro de la cabeza. Yo, porque yo la compré primero, la otra la probé y no entra. Bueno, el manual es muy, muy lioso. Mucho, mucho. Aquí uno no sabe qué tiene que hacer. Le hace falta más pasos. Una figura, 31 pasos por una figura que es una locura en ingeniería. Bueno, 31 pasos... Eh, ya con las puertas abiertas, 27 de transformación, eh, son muy pocos pasos, hay que hacer más pasos intermedios, fotos más claras para que se entienda, porque ya verán la transformación, eh, no sé si la haré, voy a intentar hacerla, pero va a ser muy costosa. Entonces, más pasos para que se expliquen las cosas, porque no se entiende eh, realmente nada, 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 nada. Es, es un galimatías, este, este manual, un galimatías completamente, y uno muchas veces va perdido sin saber qué hacer. De hecho, el manual, eh, muy mal. Ya la figura, por si es complicada de transformar, pues sí. Bueno, encima, el manual es malo, pues solo complicamos más. Bueno, y los extras, que quizás es lo que se refiere a lo de la parte del regalo, son ustedes que tenemos. Vamos a abrirlo. Se voy a enseñar dentro del plástico, pero vamos a estirarnos un poquito y vamos a abrirlo. Tenemos una. Esta especie de cetro que es el que lleva Quintesa, si no me equivoco. O no sé qué cetro ahora mismo. Ahora mismo. Es... No sé si es cetro, ya no me acuerdo ninguna de la película. Bueno, bueno, <coughs> perdonen. Es el cetro, eh, no sé si es el que lleva Merlín o que lleva Quintesa, bueno, es un cetro que no tiene la empuñadura para poder coger óptimos, entonces eh, no sé exactamente para qué lo echaron, pero bueno, el cetro. Este cetro pequeño, que este yo lo sí que es para Quintesa, es, de me es metálico, es muy pequeñito, vean ustedes, pero bueno, ya yo no recuerdo, no recuerdo ahora mismo que tenga Quintesa de Merlín, ya no me acuerdo. Y un cuchillo para Peruquil, que luego se lo probaremos, a ver cómo está. Que está bastante... No se supone que se, serán los extras que ponía en la caja. Bueno, vamos al lío con la figura. Pues bueno, lo que parecía prácticamente imposible eh, se ha producido y es eh, que una figura que casi parecía una estatua más que una figura transformable, pues se ha transformado en, en, en esto. Es, es simplemente increíble. Pero muy, muy, muy increíble que de ese modo robot tan tan completo porque era un modo robot muy muy completo hayan conseguido sacar eh, un modo alterno eh, ya pasó con Peru Kill entonces no debería de asombrarme pero en este caso creo que es aún si cabe más más, eh, más complicado porque 
por ejemplo, por poner un ejemplo, toda la parte del morro, esta parte, eh, son los brazos. Y uno ve el morro y dice, pero bueno, ¿cómo eh, son como redondos? ¿Ven ustedes como tiene esta forma tan típica de este, de este camión? Y es como muy complicado imaginarse, pensar, llegar a... <risa> A simplemente imaginar que se pueda eh, conseguir sacar un brazo de ahí O que por ejemplo las piernas sean esto Unas piernas tan redondeadas sean esto Sí que ahora que tenga en partes, por ejemplo, tiene partes falsas Por supuesto el pecho es falso La parte de los muros lo tiene aquí abajo Pero da igual, toda esta parte Todo esto, que son líneas rectas completamente Pasa a estar integrado en la pierna Y uno piensa, y bueno, ¿cómo...? ¿Cómo lo hicieron para integrarlo a la pierna? Es algo eh, realmente de, de locos. Es muy, 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 muy raro lo que ha conseguido esta compañía. Sí que es verdad que si, si somos muy, eh, muy tiquismiquis y vamos al detalle, 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 sí que es verdad que pueden decir, miren, esta parte de aquí, esto, está hueco por dentro y es un panel que forma, creo que forma... La parte de la entrepierna, no sé, luego tendría que mirarlo, pero porque esta figura uno da tantas bolas para transformarla que no sé ahora mismo. Si son muy tiquismiquis, podemos decir que esa parte está hueca. O que, poniéndola así, se ve algo de luz a través de, de estas partes. Si somos muy tiquismiquis. Pero claro, ya sería, después de ver el MP44, las imágenes, eh, ya sería hilar muy 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 fino ustedes que tiene incluso la parte para enganchar el, el remolque pasa que una cosa que no me gusta es que ven ustedes se levanta esta parte entonces cuando le ponemos a ver aquí las tengo cuando le ponemos el escudo y la espada que realmente nunca me gustó como se ven ahí ven ustedes se queda como levantada cede del propio peso entonces esa parte no me gustó bueno yo nunca le pondría esta parte bien está bien para guardar las armas pero nunca le pondría esta parte aquí porque realmente eh, no la necesita para nada eh, decirles que hay controversia con, la pin con el tema de pintura de esta figura porque se ve que algunas personas se llama la pintura dicen que el V1, la primera versión, la primera tirada es la que tuvo problemas y con el V2 lo corrigieron este es el V2, quiero enseñarles las partes de, del cromado y de la pintura, vamos a intentar acercar a la cámara todo lo que podamos como siempre para que ustedes vean que aquí no hay trampa ni cartón que yo les enseño, no, no como el MP36 que algunos hacían ¡Miren, miren, el MP36! ¡No se le cae la pintura! No, yo vamos a acercarlo a la cámara y enseñar los planos cortos de ustedes La pintura raya a la perfección en todos sus aspectos Está todo perfecto en ustedes, los metalizados, los cromados Vean ustedes la parte también del, de los faros que están... Iba a decir que están pintados, no, son trasluz, son transparentes, Javier, son transparentes, queda muy bonito. Ustedes, toda esta parte está todo perfecto. Ustedes, aquí como dos redondeles, pero eso es una de esos de la misma pieza que tiene, es donde se engancha, donde gira la pieza, pero bueno, no es nada preocupante. Es que incluso tiene para poner una pegatina de autobot ahí delante. Y el tema de la pintura está perfecto. La única pega que se puede poner a todo este tema es la, la bizarra, como dijo el amigo Daniel, que. ¿Por qué cojones no la pintaron? Igual que la pintura es el único tema discordante en esta figura Todo más está perfecto y es lo único Es una molestia, sí, sí que se nota en el modo alterno Pero no creo que arruine el modo, ni mucho menos Porque incluso esto se podría pintar Pero sí que es verdad que tenían que haberlo pintado Y no haberlo dejado en esa parte porque se queda un poquito, un poquito extraña Ven ustedes los cromados aquí, ¿ven? ni una sola raya Bueno, cromados, esto es metalizado, perdón Ni una sola raya, muchas partes metálicas como esta Muchas partes metálicas, muchas, muchas, muchas. También todo esto es metálico. Todas las, todas las partes más peligrosas, por así decirlo, son todas metálicas, lo cual se agradece bastante. Lo único que tampoco me convence de la pintura es que no estén pintados en cromado las chimeneas. Están en un gris metalizado que queda muy bonito, pero no es un cromado, no es cromado. Entonces, cromado hubiera estado mejor. Es una decisión de diseño simplemente porque le hubiera costado lo mismo hacer las cromadas que gris metalizadas. Pero bueno, pero no ustedes que la pintura. Todo, 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 todo Raya a un nivel muy, muy bueno de, Por ponerte en alguna pega en el modo alterno Vemos estas partes, que estas partes eh, luego formarán Yo no sé ni lo que forman, creo que formarán sombreras Pero ya le di tanta vuelta, yo no sé la transformación Cómo la voy a hacer o si la voy a hacer, pero bueno Ya veremos, a ver, estas partes que quedan aquí un poquito hueco por aquí Pero ya le digo que esto es ya eh, cuando uno ya lo lleva Ya digo, viendo trabajo como el MP44 
ponerle pegas a estas partes así me parece una tontería pero bueno ahí está ven ustedes quedan como un poquito algunas partes son tan redondadas que en algunas partes queda como un poco de hueco no es el fin del mundo pero sí que es una cosa a tener en cuenta pero ya les digo ven ustedes como como refleja el cromado ya digo que es una figura que realmente es, es, es impecable es, es increíble que hayan conseguido de un modo robot tan tan bueno conseguir este modo altero, vean, tienen las llantas cromadas, los neumáticos son de goma, por supuesto, como tiene que ser. Eh, calidad es premium para todo, que es como tiene que ser, no neumáticos de plástico puro y duro. Dicen la gente que se degrada. No sé, imagino que yo moriré antes de que estos neumáticos se degraden, porque el plástico dura mucho, mucho tiempo. Pero bueno, eh, yo prefiero neumáticos de goma, prefiero acabados premium antes que acabados. Para ustedes también la, el tema de las llamas aquí, incluso en los guardabarros. Muy, otra, otra cosa que también me gustó, y también es otra bisagra, es esta parte, que también es una bisagra en plástico gris, que también desentola un poquito. Tiene que estar pintada. No es el fin del mundo, pero así, al igual que esto, si lo pintan, queda perfecto, perfecto, perfecto. Así es un, es un 10 absoluto, prácticamente de este modo, pero si limamos esas pequeñas asperezas, es el modo eh, perfecto. Aquí también ven ustedes, aquí hay una bisagra gris también. Son algunas bisagras que se sin pintar. Posiblemente porque cuando se transformen, seguramente se rozarán y se caería la pintura, que es casi lo más a más. Para estas eh, bisagras tenemos un, un especial cuidado, un especial esmero a la de transformarlas y les lo explicaré, luego lo explicaré bien explicado por qué. Pero que, wow, un modo alterno, casi casi perfecto. Se pueden poner algunas pequeñas pegas, pero, pero ya digo que es, que es increíble que hayan conseguido por supuesto, va perfectamente es increíble que han conseguido un modo alterno de, de, de una figura para una escultura y ya para rizar el rizo decidieron hacer las puertas de igual porque dentro eh, la cabina está llena, por supuesto está llena de piezas del modo robot pero ya para rizar el rizo decidieron que las puertas del modo alterno también se podrían abrir decirles que yo no tengo mucha uña y cuesta un poquito meter la uña y, y abrirla, pero bueno esa abrió perfectamente y está, no está un poquito más pero de decirles que sí que la vamos a abrir Vean ustedes que abren perfectamente Y es un plus de Muy muy bueno Cierto que los parabrisas están pintados en negro Todas las ventanas Y prefiero que sean eso Que sean transparentes Quizás eh, Transparentes es más fiel a la película Pero me gusta más en negro Porque oculta todo dentro Porque entra en muchas piezas Y no tienen Pues estar viéndose Desde este modo Bueno, el resumen de este modo alterno Sería eso Que es increíble Que han conseguido De un modo robot tan bueno Han conseguido un modo alterno tan competente vamos ya a subir a la balanza las fibras que vamos a utilizar para la combativa de escala 265 gramos peruquí de un ser de uniquete de mi compañía luego teníamos este son 488 gramos y luego este teníamos el, el legendary toys que son 519 son unos 30 gramos de diferencia que apenas es nada de recordarles que este no es el, MP, el MPM04 es legendary toys Pesa más que el MPM04 porque tiene eh, plásticos más gruesos y tiene más partes de metal. Bueno, en la escala, bueno, pero bueno, lo que les digo, están muy muy parecidos y quizás la diferencia sea que este tiene un poquito más de masa que este. Tamaño. Una escala muy muy buena. Fíjense, como siempre les digo, el tema de las ruedas, porque en las ruedas está un poquito eh, la escala. Quizás... Eh, pero Kill sea un poquito más grande de lo que debería, aunque no sé si es, es muy poco porque está en una escala bastante buena. Quizás Pero Kill sea un poquito más grande de lo que debería, pero la escala entre el MPM04, que ustedes no es, pero vamos a tratarlo como es, como ese, y este Challenger de Unique Toys está muy, muy buena. De hecho, son prácticamente igual de largo, las ruedas son iguales, ven ustedes, prácticamente no son exactamente igual de largos. Esto es un poquito más alto, porque el camión es así, es un poquito más alto este modelo, pero problemas son prácticamente iguales. El decorado muy bueno en ambos, pero ten, recuerden, esta pintura es pintura de Legendary Toys, no es la del MPB04, que es un poquito peor, pero vean ustedes las llamas, todo está eh, bastante, bastante bonito. Quizás en este, pues viene un poquito más el, el, perdón, el, azul, el rojo, sobre todo por el morro, que en este, pero queda bastante, bastante bien. Como pudieron ver también, el, el Unique Toys, el Challenger, no tiene eh, problemas de acople, todo acopla perfectamente, toda la línea de transformación, incluso mejor que este. Decirles también que lo que les dije, este acopla perfectamente, pero porque no es el MPM04, es el Legendary Toys, por eso todas las piezas acoplan perfectamente, ustedes tienen el MP04 seguramente todas estas piezas no le acoplarán una cosa que les quería comentar también que es lo que les dije, que la parte de atrás tiene algún hueco ven ustedes, eh, les pasa a los dos exactamente lo mismo en el 
en el modelo del MP04 tiene prácticamente lo mismo hueco. Por eso diré que el modo alterno eh, estaba muy muy bueno y más contando de la figura en la que se basaba. Decirles que este modelo también me gusta muchísimo, cada vez me gusta más este, este diseño, es muy muy bueno. Bueno, ustedes como les dije son prácticamente igual de grandes los dos y el decorado es bastante bastante similar, muy bonito. No les enseñé la parte trasera del Challenger y ven ustedes que están pintadas también las las luces, muy muy buenas, digo, ambos modos están muy muy buenos este es el modo anterior, el primer modo que sacaron y este es el modo posterior que utilizó para ya de la skin y no sé si en hoy of Extinction también salía este modo como les dije, quizás Perukil sea un poquito más grande de la cuenta, aunque no sabría decirle porque este Lamborghini también es bastante grande pero bueno, no sé, quizás las ruedas son un poquito más grandes de la cuenta, pero bueno, no se ven eh, para nada mal juntos. Y ya me gusta mucho ver que esta figura luego será un modo, un modo robot eh, tan tan grande. Bueno, muy bonitos los tres, muy muy bonitos. Y ahora que si quieren ustedes un Optimus de cada estilo, pues pueden comprarlo los, los dos porque están a una escala prácticamente perfecta. Digo, en el modo alterno la escala uf, es prácticamente... Perfecta y muy bonitos todos juntos. De hecho, para la línea MPM, esta figura es una grandísima adquisición y quedará muy, muy bien con todas las demás. Yo digo que todo el color, aunque ya digo que compren el Yenderito y no compren el MPM04, todo color, todo está muy, muy bonito y se ven muy, muy bien juntos. Se ven realmente espectaculares juntos. Bueno, si me están ustedes viendo aquí es porque me animé a hacer. Me animé a hacer, perdonen que me entra la risa, me animé a hacer la transformación. Eh, no sé qué va a salir de esto, porque es, eh, al igual que Perú que era muy, muy, muy intuitiva, este no es nada intuitiva, y no sé qué vamos a sacar, pero bueno, como siempre intentaré mostrarles, es que quiero mostrarles algunas partes que no, sean, no son frágiles, pero si no están formas ustedes, ustedes correctamente, sí que pueden partirlas. Y entonces quiero hacer hincapié en esas partes. Entonces, aunque me cueste aquí un día entero transformando, vamos, vamos a intentarlo. Bueno, separamos la parte de atrás, ya lo vieron ustedes. Y vamos aquí delante y separamos toda esta parte hacia aquí. Para que se nos quede toda esta parte con ustedes, todo esto se nos va a ir hacia el pie. Y ahora hacemos esta parte igual. Decirles que no he practicado mucho porque es una figura realmente muy jodida de transformar. Entonces, no sé cómo nos va a, a salir. Por eso digo que... Salga lo que salga, eh, vamos, vamos a intentarlo. Perdonen que me ría, pero es un usted que soy un poco payaso y me gustan mucho estas cosas. Bueno, doblamos toda esta parte hacia aquí. Eh, ya digo que puedo que haga, haga para hacer la red bien, para ver, para no perderme. Bueno, eh, a ver, toda esta parte plegamos, plegamos, plegamos. Y ahora viene el kit de la cuestión aquí, que este es lo siguiente. Esta parte es eh, una parte que ustedes tenemos que girar esta parte, pero... Es un poquito eh, complicada y un poquito extraña para girar. Eh, lo siguiente, primero tenemos que venir aquí, aquí y girar. Ven ustedes, doblar esta parte un poquito. A ver si se lo puedo enseñar. Vamos a doblar esta parte un poquito y luego una vez que la doblemos, entonces girarla. Lo mismo, no prueben a girarla así porque así se partiría como es lógico. Yo, o sea, no he reportado problemas de, con esta figura, pero son problemas de gente que la ha transformado eh, mal y sin tener en cuenta eh, algunos detalles. Bueno, una vez que tengo esta parte doblada, vamos a venir aquí vamos a doblar toda esta parte. Aunque parezca que no puede doblar, sí que dobla toda esta parte de aquí. Ven ustedes, la tiramos aquí y vamos a doblarla toda esta parte hacia aquí para formar la parte de abajo del pie. Eh, ya digo que, y ahora vamos a colocar el pie en esta posición, si no me equivoco, digo que me tocará parar durante la review, pero es que quiero que ustedes vean eh, los problemas que pueden tener con esta figura. Bueno, vamos a venir, a ver, ahora era... Eh, eh, eh. Bueno, ustedes ya, ya parece que, que me pedí... Ah, no, sí, bien. Venimos aquí abajo, doblamos esta parte hacia aquí para que las ruedas no se encajen aquí eh, de este modo. Y una vez que tenemos este modo eh, doblado, venimos... Vamos a ver si podemos sacar las piernas un poquito para que ustedes lo vean lo vean eh, mejor para separar la piernas primero hay que abrir, vamos a abrir aquí yo creo que no va a ser una, una red bien sencilla pero bueno de ustedes que me perdonen, vamos a espatarrarlo completamente y vamos a venir aquí, es que si no eh, uno no tiene bastante margen de maniobra bueno, vamos a doblar esta parte de aquí, esta parte de aquí no sé si ustedes siguieron, pero bueno, yo digo pues sobre todo voy a intentar eh, las partes más complicadas tenemos esta parte de aquí, doblamos o sea, abrimos aquí esta parte y doblamos y colocamos toda esta parte Aquí, una vez que colocamos aquí, doblamos aquí para formar la pierna. Y ahora vendremos, doblaremos, perdón, 
Ponemos esta parte, tiene que un enganche que tiene que enganchar, así. Un enganche que tiene que enganchar, Javier. De guau. Wow. Que... Y ahora enganchamos esta parte aquí. Y ahora formamos la parte del pie. Que era, doblábamos... No, perdón, lo ves. Es que está de la otra pierna, perdón. Doblamos esta parte de aquí. A ver, doblamos esta parte hacia... Lo ven, pero es que esto tienen que... Ya, ya, ya liamos, doblamos esta parte, doblamos aquí y colocamos aquí, vale. Ahora venimos aquí, doblamos y colocamos de manera que se quede esta parte. Ya digo que no es una forma sencilla, pero es que ya digo que es muy complicado. Pero voy a intentar marcar las partes más complicadas. Doblamos aquí, giramos esta parte y ahora una vez que tenemos girada, venimos aquí y vamos a doblar toda. A ver, vamos a colocar así, así y ahora doblamos toda esta parte. En este sentido, doblamos el pie hacia aquí y ahora esta parte vamos a colocarla, como les dije, doblamos toda esta parte y colocamos esta parte aquí y ahora doblamos y doblamos y ya teníamos formado el pie. Bueno, vamos a intentar que la otra pierna sea un poquito mejor lo que hice porque ya digo, es, es, es muy complicado, no es fácil. Bueno, primero vamos a doblar esta parte desde aquí, vamos a dejar esta parte, vean ustedes, esta parte vamos a colocar así, vamos a doblarla tal que así. Vale, vendremos aquí. Abriremos esta parte que está plegada, abriremos y plegaremos todo esto sobre aquí. Pero ahora tenemos aquí dos pivotes que tienen que conectar en esta parte. Y el pie ya lo tenemos formado. Y ven ustedes que con este movimiento, yo tan sencillo, pero una mierda, no fue nada sencillo, fue muy complicado. Ya tenemos formado la pierna. Ven ustedes que las ruedas se quedan completamente ocultas. Ahora vendríamos aquí, ponemos así de frente y ponemos las piernas, ponemos en su posición. Estas partes tienen un muelle para que se queden en su posición y ahora que tenemos el ahora doblamos toda esta parte no lo tenemos de momento lo ven ya ustedes voy a tener que usar las porque ya me perdí bueno tenemos el, el increíble camión robot <risa> Y voy a mirar las instrucciones porque ya me perdí, pero bueno, espero que se han quedado con sobre todo la parte del pie, que es la parte peligrosa, la parte complicada que ustedes pueden tener para transformar esta figura. Y seguimos, ya les digo que es muy complicada la transformación. Bueno, aquí me tiene usted, después de estar un rato peleando con la figura, por fin creo que podemos seguir de una manera un poco... Bueno, más o menos satisfactoria. Bueno, eh, me dio la tentación de doblar la figura, pero no, no hay que doblarla. Lo que hay que hacer es esta parte, ponerla, engancharla aquí, porque tendremos toda esta parte aquí delante. Eh, para formar el pecho, tendremos aquí y meteremos esta parte, que tiene un desliza, la ponemos así. O sea, esto vendría así, doblamos y deslizamos. Y ahora lo siguiente que haremos será venir aquí, abrir estas partes que le dije antes. Para que estuve tocando la, la figura y ahora no sé si voy a volver doblarlas bien o no voy a poder doblarlas bien o no doblamos estas partes hacia aquí y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir toda la parte del camión vemos que es toda esta parte hacia los lados y ahora viene uno de los eh, puntos claves de la figura que ahora se lo voy a explicar estas bisagras eh, son unas bisagras son unos parejas que se utilizan a veces que es una bisagra doble esta bisagra siempre 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 nunca bueno mejor dicho nunca 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 intenten ustedes girar las dos a la vez pues si las giras dos a la vez se la cargan primero tienen que coger y girar una parte, así, tal cual, y luego tienen que girar la otra parte. Si ustedes esta bisagra intentan girar las dos partes a la vez, que es la problema de rotura que se han dado con esta figura, pues claro, como es normal, lo van ustedes a romper. Entonces, nunca lo giren las dos partes a la vez. Bueno, doblamos esta parte, ahora esto si va, si esto iba hacia adelante, tiene un... un un ball joint para coger y ponerlo hacia adelante, volvemos a esta parte y todo esto se queda encajado tal que así espero que no tengamos que hacer otra pausa porque eh, me estoy liando un poquito otra vez bueno, decirles que la parte de la cabeza la tienen aquí arriba, después la pondremos y ahora vendremos y vamos a formar la parte del brazo, para formar parte del brazo primero levantamos esta parte de aquí entonces que tiene que esta parte que la hace igualmente hacia afuera, entonces tienen que, bueno esta hacia la parte del pecho tienen que plegarla hasta aquí entonces esta parte no va así, esta parte va completamente desplegada tienen que encajarla tal que así y ahora pondremos el pecho en su, en su sitio y ahora vamos a... el pecho, perdón, el hombro y ahora esto también tiene un margen para poder separarlo hacia afuera y tiene un muelle para que se nos quede siempre en su posición encajamos aquí y eh, creo que el brazo vamos a dejar para después porque va a ser mejor cuando tenga ya un poquito todas las más fijas colocadas bueno, eh, vamos a venir aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro, en el otro lado Recuerden, la bisagra, punto clave, punto clave, no doble los dos, los dos primeros a la vez, pues se lo cargan. Primero, ven ustedes, venden aquí, 
Doblan, con cuidado, doblan uno el que quieran ustedes de los dos. A ver si me dejé por acá conectado, porque... Ah, sí, perdón, no conecté. <ríe> no desconecté el... Si no desconecté el brazo, no, no van a hacer ustedes nada. Eh, doblan primero, ven ustedes, primero gira sobre un, sobre un panel, no los dos a la vez, gira sobre un panel y luego gira sobre el otro. Y así ustedes no partirán nada. Ven ustedes que es una bisagra doble y no hay que girar las dos piezas a la vez, porque la... ¿Saben por qué hace esa bisagra así? Porque para partes rectas... Eh... <coughs> Pueden girarla a las partes rectas, no tienen que dejar una parte en ustedes. La, este panel es completamente recto por los dos lados, tienen que dejar una parte curva para que pueda girar. Bueno, giramos una, ven ustedes, giramos una y luego la otra. Muy importante, muy importante. Ahora plegamos el panel hacia aquí y ahora sobre este baldín vamos a plegar la ventana tal que así. Y ahora vamos a hacer todo esto hacia aquí hasta que conecte. Esperen un momento, Ay, hasta que conecte. En su posición, vamos a plegar todo esto tal que así. Eh, decirles que conecta, cosa que cuesta un poquito encajarlo hacia el sitio. Vamos a venir y vamos a hacer la parte del brazo, como les dije. Esto sigue el pecho, abrimos un poquito y plegamos toda esta parte desde aquí hasta que, hasta que conecte este panel. Y ahora venimos aquí, doblamos el pecho, bajamos el brazo, que va ah, más de uno no puede ir, y ahora separamos toda esta parte hacia aquí. Vale, eh, no sé por qué, no me acaba de conectar así. Sí, bueno, doblamos toda esta parte de ustedes tiene que quedarse tal que así toda la parte pegada adentro. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser ya eh, colocar esta parte, pasa que ahora mismo eh, ya, ya, ya me quedé en blanco y no sé ahora mismo cómo se quedaba esta parte, así que nos va a tocar eh, tirar de otras descripciones porque no recuerdo, ya, ya me quedé en blanco y no recuerdo cómo esta parte va, así que vamos a hacer otra pausa más. Y haremos, eh, mates. y haremos las pausas que hagan falta hasta que consigamos ser como va la figura. Ya dije, no iba a hacer esta formación porque es muy complicada, pero es que me da igual, la haremos aunque sea en 20 veces, pero ustedes van a ver cómo se transforma. Bueno, pues creo que ya podemos seguir con la transformación más larga de la historia. Quiero decirles que estas partes en el modo alterno no las bajé. En el modo alterno, para que no ustedes que unique todo pensó en todos los detalles. Ahora, a ver si puedo meter la uña porque... Vale. Estas partes en el modo alterno completan los tubos, pero no las deje así. Decirles que en el modo robot se quedan plegados para dar una mejor forma al, al, al robot. Por cierto, que en el modo alterno no las deje, pero bueno, es una fe de ratas que acabo de aclarar. Bueno, esta parte ya sé cómo va. Eh, vamos a abrir estas partes otra vez hacia aquí, hacia aquí y hacia aquí. Y ahora vamos a plegar toda esta parte de aquí. Ustedes dirán, ¿cómo se mete toda esa parte? Eso es imposible. Bueno, pues eso pensé yo cuando estaba transformando, pero sí que se puede. Bueno, doblamos esta parte, subimos y ahora estas partes las vamos a plegar tal que así para que quede esta esta forma así y se queda perfectamente y ahora estas ventanas que por eso tiene ese balloon vamos a encajarlas de manera que se queden metidas aquí aquí dentro ya le digo que el ingeniero de esta figura es una, una locura eh, y al final eh, todo queda perfectamente aunque uno tenga que estar dando eh, mil millones de vueltas a, a la figura Vean ustedes que parece mentira, sí, pero ven ustedes se queda todo plegado perfectamente dentro. Por eso conseguimos ocultar también el modo, el modo alterno. Bueno, ahora solo nos quedaría plegar esta parte hacia aquí. Que ahora, a ver, vamos a colocar. Así tienen que ustedes abrir un poquito las ventanas para que pase la, esta pieza de metal por el medio. Plegamos esta parte hacia aquí. Vamos aquí. Tienen que pegarla y bajar aquí la cabeza para que encaje y tenga una pestañita. Y ahora vamos a cerrar el pecho. Tiene aquí dos pivotes para encajar el pecho. Vamos a encajar uno. Vamos a encajar el otro. Y teníamos la figura a falta de sacar los brazos transformados. Vean ustedes que lo que parecía increíble, imposible, pues ha sucedido. Y es que hemos conseguido sacar de un modo alterno casi perfecto un modo robot perfecto completamente. Bueno, eh... Venimos aquí, ahora abrimos esta parte hacia abajo y ahora lo que haremos es separar la mano y esta parte, eh, otro detalle de ingeniería, eh, único que estoy siempre una un de ingeniería eh, bastante eh, increíble en sus figuras en algún momento. Pero vamos, esta parte la, la giramos ustedes como hizo así, giro hacia abajo y ahora según giramos hacia abajo vamos a conectar esta parte, vean que también que lleve, tiene una bisagra para poderse hacer más pequeño y más grande, era más grande, lo cerramos para ser más pequeño y lo encajamos en la parte del brazo. Y como les dije antes, y bajamos el codo hacia abajo, como les dije antes, 
con, y la mano con el suite, por supuesto, conseguimos eh, guardar el brazo de una manera de que de esta parte, que era el modo, el modo, el modo, hey, el morro, el modo camión, conseguido un brazo redondo. Eh, es, es una locura. Lo de esta figura es una locura. Bueno, doblamos esta parte, ahora digo, giramos toda esta parte hacia aquí, de este modo, venimos aquí, cerramos esto para poder conectarlo y lo conectamos y ahora ya simplemente pondríamos la mano. Y bueno, como les dije, lo imposible, vamos a poner esta parte aquí, doblamos el codo hacia abajo, giramos, ya digo que lo imposible sucedió y sacamos un modo robot casi perfecto de un modo alterno casi perfecto. Increíble. Yo cuando lo transformé la primera vez me quedé sin palabras y ahora sigo estando sin palabras. Es completamente increíble. Lo he conseguido esta compañía. Bueno, después de una transformación tan complicada, por fin tenemos la figura. Quizás si la transformación hiciera muchas veces, me quedaría al final con, con ella en la memoria y no costaría tanto. Pero bueno, eh, al menos ustedes vieron todos los problemas que pueden tener. La figura en el modo alterno es la buena, pero el modo robot es impecable. Es simplemente impecable. Vieron ustedes que no se le puede poner ninguna pega. Vean, perfecta. Vean la parte del pecho. Todo el pecho como está detallado con este gris metalizado. Con todos esos detalles en cobre y en oro. Es muy muy bonito. El pecho como se le quedan los dos pectorales. Se quedan también perfectos. La cabeza. Luego le ponemos las pilas. Porque quiero hacer un apartado especial con las pilas y, y los accesorios. Son ustedes las orejas que tiene. Bueno, esa especie de orejas de caballero que tiene. Muy muy bonitas. Y poner una pega... Eh, esta parte donde está alojada la cabeza ese panel pintado, pintado en gris, como esta parte queda perfecto así, queda un poquito rara, raro, pero bueno, eh, muy muy bueno, vean la parte de las sombreras, esta parte está perfecta, está y como debe, debe de quedar, el brazo como queda de bien, vean ustedes queda realmente muy muy bonito, con las llamas, eh, queda un brazo redondo, que parecía... Muy complicado sacar ese brazo redondo. No me gusta otra vez más la bisara en gris eh, normal. Y los dedos que tienen que estar, me gusta aquí otra bisara en gris normal. Y los dos que tienen que estar en gris eh, metalizado. Son las pegas que le pueden poner pegas, talas estéticas a esta, a esta figura. Veo muy, muy buena por, por toda la parte delantera. Pero es que si vamos a la parte trasera, ven ustedes que también eh, es eh, muy, muy buena. Raya un grandísimo nivel, ven ustedes toda la parte de la espalda se queda perfecta, los tubos perfectamente integrados, partes como esta parte que se queda doblada, ven ustedes como les dije, como les dije que estar en el modo alterno así, estar plegada en el modo robot hace que se quede una, una espalda completamente, completamente estilizada ven ustedes que esta parte de aquí de los lados <coughs> son las partes que quedaban de las ventanas y también quedan eh, realmente muy, muy bien. Se quedan eh, muy, muy, muy bien. Queda todo realmente perfecto. ¿Ven ustedes la parte del trasero? ¿Ven ustedes qué trasero más sexy tiene? Bueno, eh, los laterales, todos estos laterales que ven ustedes que tiene un imán, o sea, un imán, perdón. Un muelle para volver a su sitio. Que, y esto está hecho así para que lo moleste para transformación. La parte del taparrabos. Ven ustedes estas partes que se, se queda aquí. Este cable queda pegado a la pierna. Vean, muy muy bueno. La pierna sí que verdad que quizás viendo un poco de lado queda un poquito más ancha de la cuenta. Pero también eh, queda muy muy bien, ven ustedes, los engranajes, todo. Ven ustedes cómo se forma la parrilla que queda parte de abajo, cómo se queda la rueda integrada dentro de la parrilla. El pie también queda muy muy bien, ese gris y rojo. Ven ustedes ven que la pierna es lo único, quizás un poquitico, un poquito eh, demasiado ancha. Pero queda muy muy bien la parte interior con las llamas, ven ustedes, toda esta parte. Todo, todo, todo. Es que parece mentira que he conseguido hacer esto, pero queda realmente muy, muy bien. La parte de las piernas también es, es impecable todo por todos los lados. Entonces, como se queda todo integrado, esta parte, esta parte sería el guardabarros de la rueda delantera, como queda integrado la pierna. A base de una ingeniería bastante impresionante. Entonces, que en las partes más delicadas, esta parte, esta parte de aquí, toda la parte del pecho. Esta parte, por ejemplo, de aquí, todas esas partes, porque esta parte es delicada, porque toda esta bisagra tiene que, que girar para poder transformar el brazo, son las partes más delicadas. Pues todas esas partes, esta parte de aquí, todas esas partes son metálicas. Esta eh, figura, las partes metálicas, ya no es algo de que le añadamos a la figura para hacerla más bonita o darle más peso. Son partes que luego ustedes pueden tener problemas con esas partes. Bueno, ustedes la parte del pecho aquí, 
toda esta parte que baja, que se desliza, es metálica, entonces todas las partes metálicas de la figura son partes integradas para que la figura tenga eh, una buena calidad y son las partes más complicadas para que no se pueda partir. Eh, muy, muy buena en todos los aspectos, digo que en aspecto de estética, perfecta, muy muy buena, es justo como debería ser. Pero es que luego los aspectos técnicos, los aspectos eh, problemas que pueden tener ustedes con la figura, eh, tienen todas las partes metálicas para no se pueda partir. Sobre todo la parte más complicada es la parte de los paneles que le dije que se quedan aquí ocultos dentro. Y yo he visto roturas, he visto por de roturas, pero yo creo, bueno, creo, tengo la firme convicción, de esos por de roturas son por gente que no ha transformado bien la figura. Por esos paneles, eh, no es la primera vez que un panel de esa característica rota. Entonces tienen que mucho al, al transformar esos paneles. Si vamos a la articulación, vemos ustedes que la cabeza está sobre un bad joint. No voy a decir un ball joint, no tiene doble articulación, perdón, al final uno se acostumbra a decir un ball joint, es que haga ball joint para siempre. El, el brazo articula, tiene, escuchen, a ver, ese engranaje que está muy suavecito, articula en las dos y luego dirán, no, no para articular así, si sí va a articular porque esta parte se dobla para que articule, si giramos esta parte, pues aún puede articular todo lo que queramos, a pesar de esta manera tan rara que le pusieron. Eh, digo que pusieron al personaje original Articula perfectamente porque lo han hecho Y ven ustedes que tiene articulación, escuchen, de engranaje Entonces han hecho una articulación aquí para que pueda o sea, han, hecho, han articulado toda parte del hombro para que pueda articular Esta parte sí que echo de menos una articulación de engranaje en esta parte Está dura pero siempre pienso que los brazos tienen que articular con un engranaje Porque suelen sujetar bastante peso, todo el peso de las armas Y tienen que articular con un engranaje Pero ven ustedes que tiene este codo tan raro que hace que se quede un poquito partido eso sí que tampoco me acabó de convencer mucho pero bueno solamente es en situaciones muy extremas si doblan ustedes el brazo que ven ustedes todo lo que dobla el brazo dobla prácticamente 180 grados y queda un poquito raro y esta, este codo me hubiera gustado creo que no lo hace porque no probé no está pero me hubiera gustado que este codo de caballero que le queda hubiera acompañado aquí la articulación para quedarse aquí en medio pero bueno digo que son pegas eh, menores es por buscarla una pega una figura casi perfecta Luego tenemos que traer la cintura, no me gusta como se queda, se queda un poquito separada, pero bueno, ya digo, son buscarle pegas. Miren usted que articula en los dos sentidos, porque ahora está muy de moda tener articulación de abdomen. Y esta figura articula en los dos sentidos, es, aunque, parezca que, aunque parezca que por la forma que tiene no articulará en la vida, es muy muy articulado. Miren que incluso baje esta parte hacia abajo, y lo que tiene muchísimo de tener la articulación. Vamos a esta parte y vamos a lo mismo, dirán, no, no puede articular, tiene esa parte. Claro que puede articular, porque tiene un muelle que hace que esta articulación se plegue y articule sin ningún problema para hacer un no sé más back flip o como le llamo esto pero bueno para hacerlo casi por completo si los lo, 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 ay, perdón si lo fuera un poco más podría hacerlo pero no es forzado lo vemos ustedes que tiene articulación completa y es una figura que por su característica por su forma es complicada de articular lo vemos ustedes en granaje aquí no tiene granaje y ven ustedes que si ustedes no para como el MPM04 que se cae nada más verlo pero sí que se quedan, estas articulaciones se quedan eh, bastante sueltas y no me gustó ese detalle. También tiene que tener articulación de engranaje en esta parte. Yo creo que en la articulación de la fibra es la articulación que me falta, porque esta articulación sí que tiene engranaje. No sé si quizás la pueda apretar la articulación, pero eso sí que no me gustó. Por supuesto, si ustedes quieren intentar hacer una pose, aunque ahora es algo de siempre, se quedará y dirán ustedes, oh, Javitro, no, no, vean ustedes. Tiene articulación eh, muy muy buena sin ningún problema, pero la articulación hacia adelante sí que da que no me gustó nada, nada, nada esa articulación porque debería de tenerla. Si vamos hacia la parte de la rodilla, usted todo lo que articula, a pesar de la forma tan rara que tiene, todo lo que articula, la articulación de engranaje sin ningún problema. Y si vamos al pie, pues el pie eh, articula por, por muchas partes, por la articulación que tiene debido a la transformación. Articula sin ningún problema por, por muchas partes. Ya veo que es una figura que pueden ustedes conseguir cualquier pose y se sujetará sin, sin ningún problema. Aunque ahora lo de siempre. Bueno, es que incluso tiene articulación en la mano hacia, hacia arriba, que es bastante curioso. Bueno, a ver, ahora, ahora se quedará y no que es Javitron. ¿Por qué no se engañas? Pero bueno, pueden ustedes conseguir cualquier cl eh, clase de pose sin ningún esfuerzo. Ya veo que hay cosas mejoradas en la articulación, como esta parte del codo que me gusta cómo se ve o la parte sobre todo esta parte de aquí pero en general la articulación es una articulación eh, realmente, realmente casi perfecta muy 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 buena falta de articulación de la cadera que no me acabo de buscar mucho 
Por lo demás, la figura cumple sobradamente en el tema de la articulación. Lo primero de verdad es el misterio de por qué hay dos cabezas. Eh, si las cabezas son prácticamente iguales, ¿por qué traer dos cabezas? Pues es muy sencillo y es una pequeña tontería porque podrían haberse lo ahorrado. Eh, vean ustedes que esta cabeza, si la ponemos de lado, vean que la única diferencia es que justo encima del ojo, en la ceja, está pintada de rojo, que es cuando evoca eh, la posesión de Optimus por parte de Quintesa. Yo que no tontería porque simplemente habiendo echando la, la cara roja, pues yo creo que ya estaba solucionado. Pero bueno, así lo que hicieron fue darnos dos cabezas con dos LEDs eh, cada una, porque ambas eh, tienen esa posibilidad de ponerle LEDs. Les recuerdo que las pilas, en ustedes, en este caso, las baterías, las pilas, que llamamos las aquí en España, entran perfectamente y van a la perfección. Tienen aquí el botón, en ustedes que los ojos son pilos, pues tienen como es un rojo y azul, una mezcla entre rojo y azul, que es bastante bonito. Les digo porque si pone una pila más grande, una batería más grande, eh, se va a abrir la pieza y ni siquiera va a cerrar. No va a poder siquiera poner esta pieza aquí, le va a costar mucho, se va a quedar encendida la luz, no va a funcionar bien el interruptor, cualquier cosa el interruptor, no sé si les dije, pero lo tiene aquí en la oreja, simplemente pulsando aquí, está muy bien oculto, se encienden las luces. Entonces tengo que utilizar entonces, esta pila. Recuerden ustedes que es la L... R521 Recuerden que el 5 es el diámetro De la pila 5 metros Y 2,21 que sea 2,1 Es el grosor 2,1 milímetros De la pila, es de las más pequeñas que, que hay Así que recuerden, también la pueden ustedes encontrar Como AG0 o también creo que es el, La 374 Si la memoria no me falla Pero bueno, AG0 O SLSR o LR521 Entonces ya está el misterio Decir también que viene con el cubrebocas, pero también tiene dos caras extra, que son las mismas caras, sin el cubrebocas, una por, con la con ese rojo que le indica la posesión, usted ya se, se mató una cara, bueno, lo recogeremos, y eh, la otra es eh, normal. Para cambiar la cara, vean ustedes que ven, vienen aquí la parte de abajo, Meten aquí un destornillador, lo que ustedes quieran, para hacer un poquito de presión, pues no es imposible sacarla. Hace un poquito de presión, tiene ahí un pivote. Y simplemente ustedes vienen... Ahí que dejamos la herramienta, que llevamos demasiada herramienta en la mano. Venimos aquí, encajamos, ven ustedes, los... los bien, vamos a ver que estamos a darle. Lo que dije, como los, los LEDs son como rojos y azules al mismo tiempo. Ustedes lo ponen aquí la cara, la encajan. Y ya teníamos a Optimus sin cubre, porque son ustedes que a mí... Prefiero con el cubrebocas porque es como, como más icónico, es más... Parece que sin el cubrebocas no es tan óptimo, no sé, para, bueno, para mí. Bueno, eh, seguimos con más extras, tenemos la espada, muy muy bonita. Hubiera estado perfecta si hubiera sido metálica, o sea, de diecast, pero bueno. Está muy bien, con ustedes con todos esos símbolos que tiene que tener la espada, tiene un taño muy muy bueno, muy bonita, y por supuesto puede hacer... Igual puede hacer la pose sujetándola con ambas manos, porque esta parte aquí eh, se abre para esa acción, para poder juntar las manos. Yo que es una figura realmente muy, eh, muy, muy posable. Tiene un pivote que, como siempre les digo, esto siempre es lo mismo. Esto uno en casa lo hace a la primera, pero claro, delante de una cámara, pues todo cuesta muchísimo más. Bueno, pueden ustedes hacer la pose. Sin ningún problema, la pose vamos a intentar hacerla aquí un poco chapucera, pero vamos a hacerla. La pose de sujetar la espada con ambas manos, que quizás es la pose más, más emblemática de esta película, diría yo. Y luego también pueden sujetar la espada con una sola mano para atacar, que es como la vamos a dejar. Que con ese pedazo de espada, cuando ustedes lo pasen un poquito se verá realmente impresionante. Luego tenemos el escudo, que es escudo y, y arma al mismo tiempo, blaster por así decirlo, que si ustedes quieren, así tenemos el escudo, y si abrimos aquí, tenemos el blaster. Tenemos aquí esta pieza que la sacamos, como meter la espada, y vuelve a cerrar, como ustedes vieron, en el modo robot, o sea, en el modo alterno, y luego la metemos y se queda oculta. Con ustedes que tienen ahí como un blaster, y lo dicho, pueden ponerlo ustedes en posición escudo puro y duro, me quedó una rima o pueden ustedes abrirlo para aniquilar enemigos a base de disparos bastante bastante bueno también ¿eh? 
Optimus, al final tanto para manejarlo al final se nos que te caes Optimus, ponte quieto. Bueno, luego tenemos esta especie de cuchillo para puñalar que se le pone en la mano. Tiene aquí una, un pivote para poder ponérselo. Pondríamos así tal, tal cual, a ver, dije tal cual, como si fuera fácil, bueno. Y lo pueden poner ustedes para... No recuerdo esta arma, se llama Gladius, es un arma de, que suele utilizar los gladiadores en Roma, pero no me acuerdo cómo se llama, si ustedes lo saben, eh, por supuesto, eh, refresquenme la memoria en los comentarios porque pues, usted siempre esté abierto a que ustedes me corrijan porque me parece que es un buen aporte. Bueno, tiene una arma muy bonita. Luego tenemos el bastón que les dije, que no tiene un pivote como la espada para poder sujetarlo tal cual, pero bueno, lo puede sujetar tan sin ningún problema. Si apretamos bien la mano porque la no cierra completamente. Que yo creo que se el extra un poquito más, más raro, pero bueno. Y luego tenemos el cuchillo que se lo pondremos a Lockdown, porque a uno le toca hacer el vídeo. Pero digo que tiene bastantes estas y alguno de como de la cabeza quizás, pues una que se hubiera olvidado bastante, pero bueno, es un grandísimo gesto que han querido echar dos cabezas para que los fans eh, podamos emular también esa parte de la película. Y también quiero decirles un detalle, que esto se abre y se cierra, la parte de la entrepierna. Y también tiene que ser un olvidado comentarles que no me gusta mucho, que no se ve mucho, que ven ustedes, tiene aquí un pivote de conexión, que si se ve, bastante prominente, que bueno, no me acaba de gustar mucho, pero bueno, es necesario para juntar, para que con el taparrabos este que hay adelante, pues apenas se le ve, pero lo que tiene ese pequeño pivote, que quizás supiera ahorrado haberlo hecho de otra manera, no se ve mucho, pero bueno, ahí, ahí, ahí está el pivote. Y ya para la escala final, sí que les voy a mostrar ahora el cuchillo, el lockdown. Eh, Así he puesto la mano, no me gusta cómo queda, pero parece un kinky que te vaya a atracar, pero bueno, no está mal que lo echen un esta, pero no está mal. Pero lo más curioso es que lleva aquí un un pivote para ponerlo como se ponía el, esa arma que dijimos, que parecía un gladius o como se llame, no lo sé, que para ponerlo así en, en la mano, que ahí me gusta un poquito más y queda como un poco más robótico, por así decirlo. Porque de la otra manera me parece un kinky que vaya a atracarle uno y no, uno no le inspira mucha confianza. Y bueno, había una parte... Donde vamos a generar un poco de controversia, un poco de polémica, y es la siguiente. Eh, bueno, eh, la escala de Lockdown, en teoría, con Optimus, está bien porque Lockdown, primero que el modo alterno era más pequeño, y luego que en el modo robot Lockdown tampoco era tan alto como Optimus Prime. Entonces, comprado el MPM04, Lodon está más o menos a la misma altura, pero es que en teoría Lodon era un poquito más pequeño que ese Optimus, aunque no es igual igual de alto que el M PM04, Ay, no sé por qué te ha dado la por hoy. Bueno, eh, teoría, teoría es un poquito más pequeño. Entonces, la escala, quizás con el Charging el Unique Toys, estaría perfecta. Pero ahora viene lo siguiente: un test el Charging es un poquito más alto que el PM04. No es mucho, no es muy alto, pero sí que es un poco más alto. Y luego lo siguiente: hay gente que cuando hice la más, cuando hice la Raven de, de Black Mamba del Optimus, del Optimus Oversize ya lo dije que para mí era muy grande para la escala MP porque eh, Bumblebee debía de llegarle a la altura de medio pecho como pasa aquí pero hay gente que insiste en que es un poquito más eh, el Optimus es un poquito más grande y le tiene que quedar más o menos a la altura de un poquito más alto de la cintura entonces con esta figura tendríamos ese efecto, ven ustedes que eh, quizás, porque vamos, vamos a intentar explicarlo un poco mejor En películas anteriores, eh, Bomb Bumblebee es más o menos así de alto Pero en la película de El Último Caballero Hay una escena de batalla en la que se ve Optimus con Bumblebee dándose de lo lindo Y se ve que Bumblebee es mucho más pequeño que Optimus Pero mucho más pequeño en esta escala Entonces, eh, en esta ocasión yo creo que Unique Toys eh, Ha acertado con la escala porque Bumblebee sí que tiene una escala, eh, en este caso, parecida. O sea, si ustedes cogen la estética de películas anteriores, está, para mí la escala está bien. Pero si vamos al último caballero, esta escala también está bien. Porque Bumblebee parece más pequeña aún. Ya digo, hay varias imágenes, puedes buscarlas por internet y comparar. Entonces, para mí, en esta ocasión, eh, Bumblebee estaría a escala con el MPM04, con esa estética que tiene. Y estaría eh, a escala con Challenger, con esta estética que tiene. Estaría a escala con ambos. Para mí justo, aunque, ya, aunque el tema de escalas al final no quiere ser muy talibán de las escalas, pues al final no acaba completamente loco. Pero bueno, lo que vemos es que sí, podrían hacer una escala eh, bastante apropiada para lo que 
sería Optimus y Bumblebee. Una escala bastante apropiada y si ya metemos al Auto, también la escala está bastante, bastante correcta. Veamos que no sé por qué las figuras hoy están que se caen. Pero como siempre les digo, no vamos a editar esto. Bueno, si se cae, se cae. Y ya está. Pero bueno, como estamos hablando, que al final eh, me pierdo en estas cosas. No sé, les digo que estos dos se ven de escala. Y este con este, pues la última película, pues por suerte también está bien de escala. Creo que el, como les dije, el LS, el LS03, el Black Mamba Optimus, es demasiado grande. Sí, pero sí, es demasiado grande. Pero este, este Challenger, para mí, queda a una escala bastante, bastante correcta. Así que bueno, ya para resumir. Una de las sorpresas del año, bueno, sorpresa, después de Peruquil, eh, la sorpresa ya no es tan enorme porque lo de Peruquil, eso sí que fue realmente una, una bofetada, porque era, es la primera vez que veo una figura, me ha sorprendido y ya han conseguido sacar un modo alterno, eh, un modo escultura, estatua, como ustedes quieran llamarlo, tan bueno. Y esto pasa lo mismo, eh, quizás mejor que Peruquil aún, porque Peruquil eh, era complicado, pero no sé, por ejemplo, ven ustedes que aquí se ven las partes de ya siendo realmente muy, muy crítico, se ven aquí algunas partes, los pies pueden ser un poquito más detallados, pero es que en este, también es verdad que todos son partes falsas, es verdad, pero es que en este no se ven ruedas, no se ve nada, incluso las ruedas, incluso vengamos por abajo, es un poquito de ruedas solamente, no se ve nada del, del modo alterno, solamente la chimenea, pero porque tiene que estar ahí, pero es que es una cosa, eh, ocultaron completamente, ve usted las piernas, ocultaron todo en, en todo el modo alterno, lo ocultaron en Perukil también, pero aunque hubo una reminiscencia del modo del modo auto, pero es que aquí todo, todo, todo está oculto. Es una cosa que es, no sé, es casi un milagro que han conseguido esto. Y luego está la calidad. Como peor les digo, eh, algunas partes de la pintura que tienen que ser pintadas, avisadas, pero claro, también entiendo que si las pintan, quizás luego se, se rayen al transformarlas. Por eso yo creo que no la pintaron por eso. Alguna avisada está sin pintar. Y sobre todo el tema de las piernas, que esta articulación tiene que ser de enganaje, porque esto a mí no me vale intentar apretarla de algún modo, ahora para apretarlo me imagino. Pero esta articulación a mí tan, tan floja, si miren, tiene un tornillo dentro, sería desmontarlo y apretar. Pero esta articulación a mí tan floja, a mí esto no me vale. Eh, no afecta porque la cafeta realmente para, es esta, pero esta articulación tan floja a mí, eh, yo quisiera una articulación de enganaje, porque no les cuesta nada hacer un enganaje y se queda una, a una sitio de posibilidad perfecta, pero ese es el punto que le pongo el punto crítico para esta figura pero ya le digo, es una compra obligada una de las sensaciones del año si no la figura del año porque es increíble que de un modo alterno eh, saquen esto que es una escultura, no sé, podría bien pasar por una figura de 3A como tanto gusta a mi amigo Rodíaz o, o no sé una escultura de imaginario una, cualquier cosa, podría ser una escultura pero es una figura transformable entonces lo de el mérito que tiene esta figura pues digo, esta figura por ejemplo, muy muy buena pero tiene partes como la parte trasera, tiene ruedas a la vista, bueno, que tiene que tenerlas, pero los pies no están todo lo bien que tenían que estar. Esta es muy buena, está muy bien hecha, muy, muy bien hecha. Pero tiene reminiscencia del modo, ven ustedes que tiene más cuadrado esta parte de arriba, tiene reminiscencia del modo alterno. Pero es que está aquí no hay nada, aquí incluso la sombrera de caballero está todo, es que... Es increíble, que es, es simplemente increíble lo que han conseguido. Entonces, ya digo que figuras como Peru Kilo Challenger son casi imposibles de, de lograr. Y que alguien tenga la, la ingeniería, la tecnología para poder lograrlas, es, es un, para mí es un hito completamente. Así que, como siempre digo, amigos, comenten, comenten, comenten. Y voy a comentar. Venga, un saludo muy fuerte. Hasta luego, amigos.